welcome back students as you know that we are discussing about chapter number 17 refraction and dispersion of light so students in today's class we know about lenses lenses kya hote hain bhai let's see a transparent medium bounded by two surfaces of which at least one is spherical means a transparent medium दो सरफेसेस से जो घिरा हुआ हो बाउंडेड हो और उसमें से कम से कम एक सरफेस बेटा जो हो वो स्फेरिकल हो क्लियर वेरियस टाइप्स ऑफ लेंसेस आर देयर लेंसेस आर अवेलेबल इन वेरियस शेप्स एंड साइज इट कैन बी क्लासिफाइड इन टू टू पार्ट्स लेंसेस को बेटा क्लासीफाई किया गया है टू पार्ट्स में फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स लेंस सेकेंड वन इज कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो टर्म डेज डाइवर्जिंग लेंस क्लियर कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेट सी हियर कन्वर्जिंग लेंस इज थिक इन मिडल एंड थिनर एट एजेस जो कन्वर्जिंग लेंस होता है बेटा ये बीच में मिडिल में थिक होता है और एज पे थिन होता है एंड इट बेंड्स अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट इन वर्ड्स और ये क्या करता है ये जो भी रे ऑफ लाइट इससे पास करती है तो उसे कन्वर्ज कर लेता है बेंड कर देता है इन वर्ड्स अंडरस्टैंड और मैग्नीफाइंग लेंस इज अ कन्वर्सिंग लेंस आप लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है बेटा ये क्या होता है दैट इज अ कन्वर्सिंग लेंस अ डाइवर्जिंग लेंस इज थिन इन मिडल एंड थिकर एट एजेस डाइवर्जिंग लेंस जो होता है वो मिडल में थिन होता है और एज पे थिक होता है और ये क्या करता है इट बेंड्स द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट आउटवर्ड्स जो भी रे ऑफ लाइट इससे पास करती है ये उसे बेंड करता है लेकिन आउटवर्ड्स बेंड करता है सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेस लेंसेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स को जान लेते हैं बेटा फर्स्ट थिंग इज प्रिंसिपल एक्सेस पहली चीज क्या है पहली चीज है प्रिंसिपल एक्सेस सो The line joining the centers of the two spheres of which lenses form, यानी ऐसी line जो कि centers को join करेगी किन के centers को उन दो spheres के centers को जिनसे lens बना हुआ है Clear? That line is known as principal axis. Optical center A point on principal axis such that a ray passing through it does not undergo any deviation means ऐसा एक point principal axis पे जहाँ से कोई भी ray pass करे तो उसमें कोई भी deviation नहीं आएगा उस point को हम लोग optical center कहते हैं Next thing is principal focus. अब प्रिंसिपल फोकस बेटा देखो कन्वर्जिंग लेंस में दूसरा कॉन्सेप्ट है डाइवर्जिंग में दूसरा है कन्वर्जिंग लेंस के लिए क्या होता है इफ अ बीम ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यदि कोई बीम ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है देन इट कन्वर्ट्स आफ्टर पासिंग थ्रू इट एट अ पॉइंट ये एक पॉइंट पे कन्वर्ट्स करेगी मीट करेगी जब ये पास हो जाएगी लेंस से and that point is known as principal focus but in case of diverging lens diverging lens ki case mein kya hota hai beta ye aisa point hota hai from where the rays of lights supposed to or appears to come from clear after passing through a lens jahan se ye hame aisa lagta hai ki ye wahi se आएंगे उस पॉइंट से आएंगे अंडरस्टैंड तो वो पॉइंट डाइवर्जिंग लेंस में 
प्रिंसिपल फोकस कहलाता है नेक्स्ट थिंग इज फोकल लेंथ सो फोकल लेंथ मीन्स सिंपली बेटर डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ अ लेंस क्लियर क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की लेंथ को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं इन केस ऑफ अ लेंस अंडरस्टैंड सो स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू इंक्लूड सम डायग्राम्स थ्रू विच यू कैन इजली अंडरस्टैंड अबाउट द कंटेंट वॉट एवर आई हैड टॉट यू so students now come to the next point that is image formed by a lens yani lens se image jo form hoti hai beta wo kaisi hoti hai so before starting that we have to know about some rules kuch hame rules janne honge beta kuch observations ke bare mein janna hoga ki rays jo hain wo travel kaise karti hain when they pass through a lens so first one suppose if a ray is parallel to principal axis koi ek ray hai beta wo parallel hai principal axis ke to jab ye pass karegi ek converging lens se then it pass through focus ye focus se ho kar ke guzregi but in diverging lens इट अपियर्स टू कम फ्रॉम फोकस डर डाइवर्जिंग लेंस के केस में क्या होगा ये अपियर होगी ऐसा हमें दिखाई देगा कि ये फोकस से ही आ रही है अंडरस्टैंड सी द नेक्स्ट वन अ रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर यदि कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है बेटा इट इमर्स अनडेविएटेड इसकी पाथ में कोई भी डेविएशन नहीं होगा अंडरस्टैंड अनदर थिंग इज अ रे पासिंग थ्रू फोकस यदि कोई रे फोकस से पास कर रही है तो इट इमर्स पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस यानी फोकस से यदि पास करेगी कोई रे बेटा तो वो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू parallelly to the principal axis understand now see kaisi images banengi so first of all in case of convex lens hum log padh lete hain object is far away from lens yadi object beta lens se duri pe hai then it forms a real and inverted image एज ऑब्जेक्ट कम्स क्लोजर जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को और नजदीक लाते जाएंगे बेटा इमेज जो है वो बड़ी होती जाएगी एंड ऑल्सो इट मूव अवे फ्रॉम द लेंस बट इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोजली टू द लेंस यदि लेंस के पास बहुत ही नजदीक रख दिया जाएगा ऑब्जेक्ट देन नो लॉन्गर इमेज फॉर्म डॉन द स्क्रीन यानी इमेज बेटा हमको नहीं मिलेगी किसी स्क्रीन पे अंडरस्टैंड नाउ सी व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ अ कॉन्केव लेंस कॉन्केव लेंस की केस में क्या होता है कॉन्केव लेंस की केस में बेटा इट ऑलवेज फॉर्म्स अ डिमनेस्ड इरेक्ट वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेम साइड ऑफ द लेंस ये हमेशा इरेक्ट वर्चुअल एंड डिमनेस्ड इमेज फॉर्म करता है अंडरस्टैंड सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर टूडेज क्लास एंड इन अवर कमिंग क्लास वी विल नो वी विल डिस्कस अबाउट सम रे डायग्राम्स किस तरह से कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस की इमेजेस फॉर्म होती हैं उनको हम 
रे डायग्राम्स के थ्रू पढ़ेंगे एंड सम मोर थिंग्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम टू यू ऑल